வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் கிச்சன் ஆயில் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஜூன் டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோ குள்ள போயிடலாம் சரியா ஸோ மே தேர்ட்டி ஒன்னோட குஸ்ஜான்சஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மே ஜூன் ஒன்னோட குஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி லேக் ரோட் பேக்கேஜ் வந்து படிக்காமல் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு போயிடாங்க கண்டிப்பாக அதில் வந்து கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ எக்ஸாம் போயிட்டு படிக்காமல் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணாலும் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஸோ வரமுன் காப்போங்கிற மாதிரி முன்னாடியே படிச்சு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ கேட்டால் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் சரியா ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுட்டு போயிருங்க நம்ம சேனலில் கூட வீடியோஸ் வந்து அஞ்சு பாட்டு உண்டான வீடியோஸும் நான் போட்டிருக்கேன் சரியா அதுக்காக நம்ம சேனலில் தான் பார்க்கணுங்கிறது அர்த்தம் கிடையாது சரியா ஸோ உங்களுக்கு எந்த சேனல் இல்லை எந்த சோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக படிக்க முடியுதோ அதில் படிச்சுருங்க சரியா ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுட்டு போயிருங்கிறது தான் என்னோட ஒரு ரெக்வஸ்ட் சரியா ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுருங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி யூனியன் பட்ஜெட் இருக்குல்ல யூனியன் பட்ஜெட்டையும் படிச்சுருங்க சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கேட்கறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் எஸ்பிஐயில் யூனியன் பட்ஜெட்டில் இருந்தெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகேவா சரி ஓகே ஜூன் டூ ஓடு பார்த்தோம்னா கேபினட் அப்ரூவல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜூன் ஒன்றில் சரியா ஸோ என்ன என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி லேக் ரோர் பேக்கேஜில் வந்து ஸோ அறிவித்தாங்க இல்லையா ஸோ அதில் அறிவித்ததை ஒன்றுன்னா வந்து இவங்க வந்து கேபினட் வந்து அப்ரூவல் கொடுத்து அதை வந்து நடைமுறை கொண்டு வராங்களாம் சரியா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் வரிசையாக பார்ப்போம் சரியா ஸோ ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்காக தான் லோன்ஸ் கொடுக்குறது சரியா அதுக்கு என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எஸ் வ நிதி சரியா எஸ் வ நிதின்னு படித்தாலும் சரி இல்லை சிவந்தின்னு படிச்சுக்கோங்க சரியா செவந்தி பூ சரியா செவந்தி பூ தெரியும்ல ஸோ பூ விற்பாங்கல்ல அதாவது ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக வந்து பூ விற்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரியா ஏன் இங்கே ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டான்னு சொல்லலாம் ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் இருக்காங்களா ஸோ அதனால் அதை சொன்னேன் சரியா செவந்தி பூ வந்து விற்கிறாங்க ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட்டாக ஓகேவா ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ் ஆக்சுவலாக அந்த டுவெண்ட்டி லேக் ரோர் பேக்கேஜில் வந்து எவ்வளோ ஃபெசிலிட்டி சரியா அதாவது ஸ்பெஷல் ஃபெசிலிட்டி வந்து இதுக்கு வந்து அலோன்ஸ் பண்ணாங்க சரியா ஸோ அது எவ்வளோனா ஐயாயிரம் கோடி சரியா ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ்க்காக எவ்வளோ மொத்த அமௌண்ட் அலோகேட் பண்ணாங்க அப்படி பார்த்தோம்னா ஐயாயிரம் கோடி சரியா ஸோ இங்கே இவங்களுக்கு சரியா எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்தாயிரம் ரூபா வந்து கொடுக்குறாங்க இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபத்தி நாலு சரியா மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி இல்லைனா இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி வந்து லோன் ஆல்ரெடி லோன் வாங்கியிருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் இதை கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஆல்ரெடி வாங்கினதில் கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ ஸோ அவங்க உங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் இல்லை இருபதாயிரத்துக்கும் அதிகமாக கூட கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சரியா ஸோ இந்த ஸ்கீம் அதாவது எவ்வளோ இந்த அமௌண்ட் வந்து எப்போ இருந்து லோன் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஜூலைலேருந்து கொடுக்க போகிறாங்களாம் சரியா சரி இந்த ஸ்கீம் வந்து எப்போ வர இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வேலிடிட்டி பார்த்தோன்னா அதாவது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் சரியா எவ்வளோ சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ ஏழு பர்சன்டேஜ் வந்து இதில் வந்து சப்சிடி இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடி வந்து கொடுக்குறாங்க யாருக்குன்னா கரெக்டாக ரீபேமெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்கல்ல ஸோ அவங்களுக்கு சரியா அடுத்து பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் லோன் அக்ரிகல்ச்சருக்கு வந்து ஆல்ரெடி மூணு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க அதாவது ரீபேமெண்ட் பீரியடு ஸோ இப்போ திரும்பி மூணு மாதம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மூணு மாதம்னா ஆகஸ்ட் வர சரியா ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்று சரியா ஸோ எவ்வளோ ஷார்ட் டேர்ம் கிராப் லோன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா மூணு லட்சம் ரூபா சரியா மூணு லட்சம் ரூபா சரியா ஸோ இதே கரெக்டானே ஆகிச்சுக்கோங்க சரியா மினிமம் ஷார்ட் டேர்ம் அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் கிராப் லோன் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்கலாம் ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைசஸ் அதாவது காரிப் கிராப்ஸுக்கு வந்து மார்க்கெட்டிங் சீசனை வந்து எவ்வளோ அதோட இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ எவ்வளோ டைம்ஸ்னால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் சரியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ஓவராலாக காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதை வச்சு அவங்க வந்து பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஸோ அடுத்து வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எம்எஸ்எம்இயில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் சரியா மைக்ரோ மீடியம் ஸ்மா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதோட கேபிட்டல்ஸையும் அதோட டேர்ன் ஓவர்ஸைய
டேர்ன் ஓவர் மீடியமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே அஞ்சாவது மாதத்தில் பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தம்பது கோடி சரியா ஸோ இதுதான் விஷயமே சரியா ஈஸியாக நான் வச்சிடலாம் சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த இருபதாயிரம் கோடி சரியா ஸோ இருபதாயிரம் கோடி வந்து அந்த டிஸ்ட்ரெஸ்ட் எம்எஸ்எம்இஸ்க்காக அறிவிச்சாங்களா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் ஐம்பதாயிரம் கோடி வந்து அந்த எம்எஸ்எம்இயில் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி சரியா ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் சரியா இது எப்படி ஈஸியாக நான் வைக்கலாம் அந்த ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை மட்டும் ஈஸியாக நான் வச்சிடலாம் சரியா எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபண்டு சரியா ஃபண்ட்ஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்களேன் எஃப்யூஎன்டிஎஸ் சரியா எஃப்யூஎன்டிஎஸ் ஸோ அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு லெட்டர் சரியா எஸ்ஸை சேர்த்துக்கோங்க சரியா இந்த வெறும் ஃபண்டுங்கிறத விட்டுட்டு ஃபண்ட்ஸில் மட்டும் அஞ்சு லெட்டர் இருக்கா ஸோ அஞ்சு ஐம்பதாயிரம் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இயில் டிஸ்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ட்னா என்னதுன்னா அதில் ரெண்டு எஸ்ஸும் வரும் பாருங்களேன் ஸோ அதனால் அது வந்து எம்எஸ்எம்இலேயே கூட ரெண்டு எம் வரும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் எம்எஸ்எம்இஸில் ரெண்டு எம் ரெண்டு எஸ் வரும் ஸோ ரெண்டு ஸோ இருபதாயிரம் கோடி சரியா கீழே ஐம்பதாயிரம் கோடி எப்படி சொன்னேன் ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்ட்ஸில் மொத்தம் எத்தனை லெட்டர்னா அஞ்சு லெட்டர் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் சரியா ஸோ அடுத்து கிஷான் கிரெடிட் கார்டோட கேம்பெயின் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒன்றரை கோடி ஃபார்மர்ஸ் டைரி ஃபார்மர்ஸ்க்காக இது வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க ஸோ இது வந்து எதோட ஒரு பாட்டு அப்படி பார்த்தோம்னா அட்மானிர் பார் பாரத் அபியன் பேக்கேஜ் சொன்னாங்களா ஸோ ஃபார்மர்ஸ்க்காக ஸோ அதுக்காக ஸோ இது எவ்வளோ நாள் இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜூலை வரை இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ ரெண்டு மாதத்துக்கு வந்து இந்த கேம்பெயின் சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அலகேஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா எவ்வளோ வர பண்ணுறாங்க அப்படி பார்த்தா மூணு லட்ச ரூபா வர இதில் பண்ணுறாங்களாம் சரியா ஸோ இதில் முக்கியமானது சரியா முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கிஷான் கிரெடிட் கார்டோட கொலாட்ரல் லிமிட் சரியா கொலாட்ரல் இல்லாமல் லோன் கொடுக்குறது எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸ் சரியா எந்த வித கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் வந்து லோன் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக் ரோட்ஸ் சரியா இது வந்து நார்மலாக இந்த பேக்கேஜ் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இது இப்படி இருந்துச்சு சரியா ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்னா மூணு லட்ச ரூபா வரை அதை வந்து கொடுக்குறாங்களாம் ஸோ அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அலகேஷன் வில் பி த்ரீ லேக்ஸ் சரியா ஸோ இது நார்மலாக கேட்கலாம் ஜென்ரலாக கொலாட்ரல் இல்லாமல் எவ்வளோ லோன் கொடுப்பாங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்கு ஸோ இப்போ கொலாட்ரல் இல்லாமல் இப்போ இந்த வறுமை சரியா ஸோ இந்த கொரோனா வந்ததுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ லேக்ஸ் ஓகேவா ஸோ கிசான் கிரெடிட் கார்ட் ஸ்கீம் சரியா ஸோ இதில் ரீசெண்டாக இப்போ வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அண்ட் ஃபிஷரி செக்டாரை வந்து ஆட் பண்ணாங்க சரியா அனிமல் ஹஸ்பண்டரி அண்டு ஃபிஷரி செக்டார் ஸோ அந்த மினிஸ்ட்ரியும் அந்த மினிஸ்ட்ரி கீழேயும் வந்து இந்த அந்த செக்டார் கீழே வந்து அந்த செக்டாரை வந்து இந்த கிஷான் கிரெடிட் கார்டில் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ அவங்களும் வந்து இந்த கிஷான் கிரெடிட் கார்டு வாங்கிக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இது வந்து எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து இதை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியா ஸோ இது எந்த பட்ஜெட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்குறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் மாதிரி சரியா ஸோ இந்த கொலாட்ரல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்டாட்டிக் மாதிரி சரியா ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் லேக்ஸு ஸோ அதே மாதிரி எந்த பட்ஜெட்னால் நைன்டீன் நைன்ட்டி எயிட்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் சரியா ஸோ அந்த பட்ஜெட்டில் லான்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து அதை லான்ச் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒடிசா சிக்கிம் மிசோரம் சரியா ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் கார்டு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ மூணு ஸ்டேட்டு சரியா ஸோ இப்போ வரைக்கும் இருபது ஸ்டேட் வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணிட்டாங்க சரியா ஸோ டார்கெட் ஃபியூச்சரில் இப்போ டார்கெட் சரியா ஸோ என்னென்னா ஆக்சுவலாக இதோட டார்கெட் எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸையும் கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ ராம்விலாஸ் பஸ்வான் சரியா ஸோ இங்கே தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் ராம்விலாஸ் பஸ்வானோட கான்ஸ்டியன்சி என்ன சரியா ராம்விலாஸ் பஸ்வான் என்ன மினிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா கன்சியூமர் ஃபுட்டு அண்டு பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியா ஸோ அவரோட கான்ஸ்டியன்சி என்னங்கிறது தான் கொஸ்டின் சரியா ஸோ இது போக மூணு ஸ்டேட்ஸு சரியா ஃபியூச்சரில் அதாவது என்னென்னா ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து இன்னும் மூணு ஸ்டேட்ஸை வந்து இவங்க ஆட் பண்ண போகிறாங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உத்தரகாண்டு நாகாலாண்டு மணிப்பூர் சரியா ஸோ இப்போதைக்கு எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ்னு மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எத்தனை ஸ்டேட்ஸ்னா இருபது ஸ்டேட்ஸ் வந்து இருக்காங
ஸோ இதை வந்து இதை வந்து யார் இதை வந்து யார் வந்து அறிவிக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸ்டார்ட் அப் லிங்க் சரியா ஸ்டார்ட் அப் லிங்க்னு ஒரு மேப்பிங் அண்ட் ரிசர்ச் கம்பெனி வந்து அறிவிக்கிறாங்க சரியா ஸோ இந்த எந்த கண் எந்த சிட்டி பேஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னு பார்த்தா ஜூரிச் சரியா ஜூரிச் எங்கே இருக்குன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் இருக்குது சரியா ஸோ டாப்பில் யார் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம யூஎஸ் தான் இருக்காங்க சரியா ஸோ போன வருஷம் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டமில் இந்தியா எத்தனாவது இடம் அப்படின்னு பார்த்தா பதினேழாவது இடத்துல இருந்துச்சு இப்போ ஆறு இடம் கூடி இருபத்தி மூணாவது இடத்துக்கு போயிடுச்சு சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க இந்தியா தான் வந்து ஹோம் சரியா இட் சுட் பி நோட்டட் தட் இந்தியா இஸ் ஹோம் டு த தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டம் சரியா தேர்ட் ல ஹோமில் வச்சு பார்க்குறப்ப தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எக்கோ சிஸ்டமாக வந்து ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டமாக வந்து சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ சரியா ஸோ யூஎஸ் எப்படி இதை வந்து லிங்க் பண்ணுறது ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டமோடு லிங்க் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ வந்து கிக்கர் யூஸ் பண்ணி அடி சரியா அதை கிக்கர் கிக்கர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக சரியா கிக்கர் சரியா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு கிக்கரை யூஸ் பண்ணு யூஸுங்கிறது யூஎஸ் சரியா அந்த மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்தியா இந்தியா வந்து இருபத்தி மூணு சரியா இந்தியா வந்து இருபத்தி மூணு அடுத்து வந்து நாலு இந்தியன் சிட்டிஸ் வந்து டாப் ஹண்ட்ரடில் வந்து சிட்டிஸ் ரேங்கிங்கில் பார்க்குறப்ப நாலு இந்தியன் சிட்டிஸ் வந்து இருக்குது சரியா டாப் ஹண்ட்ரடில் சரியா ஸோ பெங்களூரு வந்து த்ரீ ரேங்க்ஸ் வந்து குறைஞ்சி பதினாலு இடத்துக்கு போயிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி டெல்லி வந்து பதினஞ்சு சரியா மும்பை வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது இடம் போயிடுச்சு ஸோ ஹைதராபாத் வந்து நைன்டி சிக்ஸ்த் பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சு சரியா ஸோ பதினாலு சரியா அப்போ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்டார்ட் அப் எக்கோ சிஸ்டமில் இந்தியன் சிட்டி எந்த சிட்டி டாப்பு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ எந்த சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினாலாவது ஓகேவா ஸோ பெங்களூரு தான் டாப்பு ஓகேவா ஸோ இந்தியா தான் டெல்லி வந்து பதினஞ்சு மும்பை வந்து இருபத்தி ரெண்டாவது இடம் சரியா ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட ஜிடிபி வந்து நாலு பர்சன்டேஜுக்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா மோடி மோடி ரேட்டிங் சரியா மோடி ரேட்டிங் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க இன்னொரு ஒரு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க சோவர்ஜின் ரேட்டிங் சரியா ஸோ அவங்களோட சோவர்ஜின் ரேட்டிங்கை வந்து பிஏஏ டூலேருந்து பிஏஏ த்ரீக்கு வந்து அவங்க வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க டவுன் டவுன் கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஸோ மோடி மோடியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா நியூயார்க் யுஎஸ் சரியா ஸோ பழைய மூடி தொலைஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் புது மூடி வாங்குறாங்கன்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க நியூயார்க் சரியா நியூ சரியா மூடி தொலைஞ்சிருச்சு புது மூடி நியூ மூடி நியூயார்க் சரியா ஸோ சிஓஓம் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ரேமண்ட் மெக்டானியல் சரியா ரேமண்ட் மெக்டானியல் சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம்னா சரி அந்த இது எப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா அந்த பிரசிடென்ட் சிஓஓ இருக்காங்களா ஸோ இது எப்படி ஞாபகிச்சுக்கலாம்னா ரேமண்டு ரேமண்டுனா நம்ம இந்த சட்டை ஃபேண்ட்டெல்லாம் நம்ம இந்த சட்டை ஃபேண்ட்டெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அதோட பிராண்டாக இருக்கும் சரியா அதே மாதிரி மூடியோட பிராண்டும் வந்து ரேமண்டுங்கிற மாதிரி ஞாபகிச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து இந்தியாவோட எனர்ஜி சரியா இந்தியன் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரியல் டைம் எல எலக்ட்ரிசிட்டி மார்க்கெட் வந்து இது பண்ணுறாங்க சரியா ரோல் அவுட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இந்தியன் எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட் ஸோ இதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா நியூ டெல்லி சரியா ஸோ இதை டெ ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நான் கொடுக்கல சரியா ஸோ நியூ டெல்லி இதோட இது ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் பேஸ்டு பவர் ட்ரேடிங் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அது பேர் தான் வந்து ரியல் டைம் மார்க்கெட் ஆர்டிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பவர் கம்பெனிஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என பவர் கம்பெனிஸ்க்காக இது மெயினாக சரியா எனேபிள் பவர் கம்பெனிஸ் டு பை அண்ட் செல் எலக்ட்ரிசிட்டி சரியா ஸோ ஒவ்வொரு ஹவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன் ஹவர் ஹவ் அதாவது அவங்க நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வாங்கவும் விற்கவும் இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அடுத்து ஐஆர் கான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க என்ஐஐஎஃப்எல் சரியா என்ஐஐஎஃப்எல் சரியா ஸோ அவங்க கூடயும் ஐயானா கூடயும் வந்து டையப் சரியா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோலார் எனர்ஜி செக்டருக்காக வந்தது இவங்க வந்து டையப் சரியா ஸோ ஐஆர் கான் வந்து ஒரு மினிரத்னா கம்பெனி சரியா ஸோ அதே மாதிரி என்ஐஎஃப்எல் வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன பார்த்தோம்னா நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்டு லிமிடெட் சரியா ஸோ என்ஐஎஃப் வந்து நம்ம நார்மலாக படிச்சுருப்போம் எல்லு சேர்த்துட்டாங்கன்னா அதே தான் லிமிடெட் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்காங்க சரியா ஸோ எப்போயுமே ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் சரியா இன்வெஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணுறோம்னு ஞாபகம் ஏன் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா ரெண்டு ஐ இருக்குல்ல ரெண்டு ஐ வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆகும் எப்பயுமே சரியா
ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு சரியா அந்த காசு ரிலேட்டடாக வந்தாலே நிறையா எது வரும்னா மும்பை தான் வரும் சரியா ஏன் இது வந்து காசுன்னு சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன வருது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா காசு தானே ஸோ அந்த மாதிரி ஆச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இதோட ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லி சரியா ஸோ எம்டிசிஓ யாருன்னு பார்த்தா சுஜாய் போஸ் சரியா சுஜாய் போஸ் அப்புறம் வந்து அயானா சரியா அயானாவோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து பெங்களூர் சரியா பெங்களூர் சரியா எங்கள் ஐயா வந்து பேங்க்கில் காசு போட போயிருக்காருன்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரியா அயானா வந்து ஐயா சரி ஐயானா அப்பான்னு சொல்லுவாங்களா ஸோ நிறைய பேர் ஐயான்னு கூப்பிடுவாங்க அப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அதனால் சொன்னேன் சரியா ஸோ எங்கள் ஐயா வந்து பேங்க்கில் காசு போடுறதுக்காக முந்திட்டு போகிறாரு சரியா சேர்மன் சரியா சேரில் உட்காந்துருக்கப்ப முந்திட்டு போகிறாரு முந்தி எங்கள் ஐயா வந்து முந்தி காசு போடுறாருன்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ எம்டிசிஓ யாருன்னு பார்த்தோம்னா சிவானந்த் நிம்பா நிம்பார்கி சரியா ஸோ நம்ப காசு போடுறாரு ரொம்பங்கிறதுக்கு பதிலாக இங்கே நெம்ப நிம்ப ஸோ ந நிரம்புதுன்பாங்க சரியா நெம்பம்பாங்க ஸோ ந நம்ப காசு போடுறாரு சரியா ஸோ அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மோடி சரியா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி போடுறாங்க சரியா ஒரு சாரி அப்பாயின்மெண்ட் கமிட்டி இல்லை ஒரு கமிட்டியாக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாரு எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ்க்காக அதுக்கு ராஜ்நாத் சிங் தான் தலை த ஹெட்டாக வந்திருக்காரு சரியா ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு பார்த்தோன்னா த்ரீ லேக் குரோர் வந்து நம்ம கொலாட்ரல் ஃப்ரீ வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்காக அறிவித்தாங்க டுவெண்ட்டி லேக் குரோர் பேக்கேஜில் சரியா ஸோ அது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஸோ எம்எஸ்எம்இயில் கொலாட்ரலுக்காக எவ்வளோ அமௌண்ட்னா த்ரீ லேக் குரோரு சரியா ஸோ டிஸ்ட்ரெஸ்ட்னு வந்துச்சுன்னா இருபதாயிரம் கோடி சரியா ஸோ மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னா ஐம்பதாயிரம் கோடி சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இங்கே வந்து அந்த மூணு லட்சம் கோடி அதாவது எம்எஸ்எம்இயோட கமிட்டி இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்காக போட்டோம்னா ஸோ த்ரீ லேக்ஸ் குரோர்ஸ் சரியா ஸோ யாருன்னா ராஜ்நாத் சிங் சரியா ஸோ இதுக்கு உண்டான அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் டேர்ன் ஓவர்ஸும் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஐம்பது கோடி இருக்கணுமா டேர்ன் ஓவர் வந்து இரநூறு கோடி இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இதுக்கான டெஃபினிஷன் சரியா மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்காக சொல்லியிருக்காங்க மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐம்பது கோடி டேர்ன் ஓவர் வந்து இரநூறு கோடி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இது மெயினாக வந்து யார் யாரெலாம் வந்து இந்த எம்சிசிஐஏல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணுமா சரியா ஸோ கம்பெனிஸ்லாம் இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எம்சிசிஐஏ சரியா மகாராட்டா சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் சரியா ஸோ சிசிஇசி நான் வச்சிடலாம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் மகாராட்டா சரியா ஸோ புனே சரியா மகாராஷ்டிராவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மகாராட்டாவை மகாராஷ்டிரான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மகாராஷ்டிரா எங்கே சரியா புனே எங்கே இருக்குது மகாராஷ்டிரா தானே இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ பிரதீப் பர்கவா சரியா பிரதீப் பர்கவா தான் வந்து பிரசிடென்ட்டு டேரக்டர் ஜென்ரல் வந்து பிரசாந்த் கிர்பானி ஓகேவா ஸோ அடுத்து லட்சுமி விலாஸ் பேக் பேங்க்கோட எம்டிசிஓட அப்பாயின்மெண்ட்டை வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்க சரியா ஸோ ஒரு ஆறு மாதம் சரியா சுப்பிரமணியன் சுந்தர் சரியா சுப்பிரமணியன் சுந்தர் சரியா ஸோ சுப்பிரமணியன் சுந்தர் ஸோ இதை பண்ணி ஆச்சுக்கலாம் சுந்தரேஸ்வரருக்கும் லட்சுமிக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க சரியா சுந்தரேஸ்வரருக்கும் லட்சுமி லட்சுமிக்கும் கல்யாணம் நடந்துச்சு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ சுந்தர் சரியா ஸோ ஆறு மாதத்துக்கு லட்சுமி விலாஸ் பேங்க்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா சென்னை சரியா ஸோ இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம் சரியா ஸோ ப்ரீவியஸாக ஸ்டார்டிங்கில் எல்விபியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கரூரில் இருந்துச்சு சரியா கரூர் சரியா கரூர்லேருந்து அப்புறம் தான் சென்னைக்கு மாற்றுறாங்க இப்போ லட்சுமி விலாஸ் பேங்க்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கன்னா சென்னை சரியா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் கரூர் தான் வந்து எல்விபியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக இருந்துச்சு இப்போ எங்கன்னா சென்னை ஓகேவா ஸோ டேக் லைன் பார்த்தோன்னா சேஞ்சிங் ஃபேஸ் ஆஃப் ப்ராஸ்பரிட்டி சரியா ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த பொண்ணோட அந்த பொண்ணோட மூஞ்ச பாரு லட்சுமி கரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணோட மூஞ்சி மூஞ்சினா ஃபேஸ் அந்த மாதிரி ஆச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ லட்சுமி லட்சுமி கரமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஆச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து ஆர் கே சதுர்வேதி வந்து கெமிக்கல் அண்டு பெட்ரோ கெமிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டோட செக்ரட்டரியாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க சரியா ஸோ ஆர் கே சதுர்வேதி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு சதுர்வேதி படிச்சுருப்போம் இந்து சேகர் சதுர்வேதி அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னா நம்ம இது நியூ அண்ட் ரெனியூபிள் எனர்ஜியோட செக்ரட்டரியாக வந்து போட்டிருப்பாங்க இப்போ இவங்க வந்து கெமிக்கல் சரியா அண்டு பெட்ரோ கெமிக்கலோட செக்ரட்டரி ரீசெண்டாக இப்போ வந்து பெட்ரோ கெமிக்கல் அதாவது பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜியை வந்து பெட்ரோ கெமிக்கல் டெக்னாலஜியாக வந்து பே நேம் நேம் மாற்றுறாங்க சரியா ஸோ
பாதயாத்திரை நடந்து போகிறேன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ பெண மாதிரி இருந்தான் ஒருத்தன் அவன் போயிட்டான் பெண மாதிரினா பின்னாய் சரியா பெண மாதிரி ஒருத்தன் இருந்தான் அவன் வந்து இப்போ திருப்பதி போகிறேன்னு சொன்னால் அவன் பெண மாட்டான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் திருப்பதிக்கு வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்டீல் சரியா ஸோ ஸ்டீல் மாதிரி பாதயாத்திரை போகிறேன் நடந்து போகிறேன் ஸ்டீல் மாதிரி நல்லா இரும்பு மனிதன் மாதிரி அந்த மாதிரி போகிறேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து டாட்டா பவர் வந்து ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் வந்து ஒடிசாவோட டிபி சிஓடிஎல்லில் வந்து வாங்குறாங்க சரியா ஸ்டாக்கை சரியா டிபி சிஓடிஎல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா டிபி சென்ட்ரல் ஒடிசா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிமிடெட் சரியா டிபி சென்ட்ரல் ஒடிசா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிமிடெட் சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டாட்டா பவர் அதில் ஐம்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் ரிமைனிங் இருக்கிற நாற்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் தான் டிபி சிஓடிஎல் சரியா சென்ட்ரல் ஒடிசா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிமிடெட் டாட்டா பவர் வந்து பார்த்தோம்னா மும்பை சரியா ஸோ மும்பை சரியா ஸோ ஐபிஎல் மேட்ச் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க மும்பை மும்பை இந்தியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து அந்த ஃபைனலுக்கு வர்றதுக்கே அவ்வளோ திணர் திணர் திணறுவாங்க ஆனால் கடைசியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாருக்குமே அதாவது அவங்க தான் கப்பு ஜெயிப்பாங்கன்னு தெரியாமையே கடைசியில் அவங்க வந்து கப் அடிச்சுட்டு டாட்டா போட்டு போயிடுவாங்கன்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ டாட்டா பவர் சரியா அதான் அவங்களோட பவர் சரியா ஸோ சிஓ யாருனா பிரவீர் சின்கா கிரிட் கா கிரிட் கார்பரேஷன் ஆஃப் ஒடிசா சரியா ஸோ கிரிட் கோ சரியா ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா புவனேஸ்வர் ஒடிசா சரியா ஸோ சேர்மேன் பார்த்தோன்னா சௌரப் கார்கு சரியா சௌரப் கார்கு சரியா ஸோ மேலே ஒரு இது பார்த்துருப்போம் சரியா மேலே ஒரு சௌத்ரி சரியா எஸ்கே சௌத்ரி இங்கே வந்து சௌரப் கார்கு சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்து எஸ் பேங்க் இது வந்து நான் நேற்றே இப்போ சொல்லணும்னு நினச்சேன் அதை ஹிண்ட்டு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஹிண்ட்டு சொல்ல நான் இதை மறந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ எஸ் பேங்க் வந்து இருபத்தி நாலு புள்ளி பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டாக் வந்து வாங்குறாங்களா டிஸ்டிவியில் ஸோ இது எப்படி இருபத்தி நாலு எப்படி டிஷ்ஷு எப்படி எஸ்ஸுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னா நீங்கள் டெய்லி இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டிஷ்ஷில் தான் டிவி பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறாங்க சரியா ஸோ நீங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் டிஷ்ஷில் தான் டிவி பார்க்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க சரியா எஸ் ஸோ எஸ் பேங்க் ஓகேவா ஸோ பிரே பி நெக்ஸ்ட்டு பிஎம் மோடி வந்து சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டில் வந்து கொண்டு வராரு சரியா எம்பவர் எம்எஸ்எம்இஸுக்காக ஸோ இது ஆல்ரெடி அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க சரியா ஆல்ரெடி அறிவிச்சது தான் இப்போ வந்து அவர் லான்ச் பண்ணியிருக்கார் சரியா ஸோ அந்த சாம்பியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் இருக்குது சரியா ஸோ இது அவ்வளோ தூரத்துக்கு கேட்க வாய்ப்பு இல்லை பட் ஆனால் கேட்கலாம் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஐக்கு என்ன ஓக்கு என்ன என்னுக்கு என்ன அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க சரியா ஸோ அப்படி படிச்சுக்கோங்க க்ரியேஷன் அண்ட் ஹார்மோனியஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மாடர்ன் ப்ராசஸ் ஆஃப் மாடர்ன் ப்ராசஸ் ஃபார் இன்க்ரீசிங் த அவுட் புட் அண்ட் நேஷனல் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா ஸோ மெயினாக எம்எஸ்எம்இஸ்க்காக தான் சரியா இது மெயினாக இன்னொன்று எப்படி கேட்கலான்னா ஆல் இன் ஒன் சரியா ஆல் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் ஒன் ஷாப் சரியா ஒன் ஷாப்புன்னு சொன்னாலும் சரி இல்லை ஒன் ஸ்டாப்புன்னு சொன்னாலும் சரி சரியா ஸோ அது என்ன போர்ட்டல் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ சாம்பியன்ஸ் போர்ட்டல் சரியா மோடி வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காரு சரியா ஸோ நிதின் கட்கரி தானே எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்டர் ஸோ அவரோட கான்ஸ்டியன்சி என்னென்னு தெரிஞ்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ டிஆர்டிஓ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அல்ட்ரா ஸ்வச்சின்னு சொல்லி ஒரு இது வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதை டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து டிஸின்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் சரியா அல்ட்ரா ஸ்வச்சு சரியா ஸோ இது டிஆர்டிஓனால் டிஆர்டிஓ பண்ணலை டிஆர்டிஓக்கு கீழே வர ஒரு லேப் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லியில் இருக்கிறது ஸோ ஐஎன்எம்ஏஎஸ் சரியா ஐஎன்எம்ஏஎஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெடிசின் அண்ட் அலைட் சயின்ஸ் சரியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் நியூக்ளியர் மெடிசின் அண்டு அலைட் சயின்ஸ் சரியா ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் பார்ட்னர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா எம்எஸ் ஜெல் கிராஃப்ட் ஹெல்த் கேர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சரியா ஸோ இது வந்து காசியாபாத் பேஸ்ட் கம்பெனி சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து டபிள்யூஹெச்ஓ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு டூல் சரியா கோவிட் நைன்டீன் டெக்னாலஜி ஆக்சஸ் டூல் அதாவது சி டேப்னு சொல்லி ஒன்று வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க சரியா சி டேப் சரியா ஸோ இது என்னென்னா லேட் லேட்டஸ்ட்டு சரியா லேட்டஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட்டு சயின்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இது எல்லாமே இருக்கும் ச அதாவது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அது மருந்து ரிலேட்டடாக இருக்க டெஸ்ட்டு டயக்னோஸ்டிக்ஸு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கோவிட் நைன்டீனுக்கு உண்டானது சரியா ஸோ அதை வந்து சி டேப
ஸோ மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தும் சரியா ஸோ நான் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போகிறேன் மகாராஷ்டிராவும் குஜராத்தோட ஃபவுண்டேஷன் டே இன்றைக்கி அதாவது ஸ்டேட் குட் டே இன்றைக்கி சரியா ரெண்டுமே ஒரே நாள் தான் வரும் சரியா மகாராஷ்டிராவோட இதுவும் குஜராத்தோடதும் ஸ்டேட் குட் டே இன்றைக்கி சரியா ஸோ தனித்தனியாக இருந்தாலும் அதை ஆன்சர் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஆக்சிஜனோன்னு சொல்லி ஒன்று வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்கே பேஸ்டு ரெஸ்பிரேட்டர் ஸோ நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ இருந்தாலும் திரும்ப பார்க்கலாம் சரியா ஸோ லவ்லி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் யூனிவர்சிட்டி பஞ்சாப் ஸோ அவங்க தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஆக்சிஜன் சரியா ஸோ க லவ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் நிறையா ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா லவ் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் நிறையா ஆக்சிஜன் தேவைப்படும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா சரி அடுத்து ஆபிச்சுரிஸ் சரியா ஸோ ஆபிச்சுரிஸ் பார்த்தோன்னா லால் ஜெயந்தி லால் நானோமா சரியா லை ஜெயந்தி லால் நானோமா சரியா ஸோ ஆர்ச்சர் சரியா ஸோ இது எப்படி நான் வச்சுக்கணும் ஆர்ச்சர்னா வில் விடுவாங்கல்ல ஸோ நானே வில் விட்டு நானே செத்து போயிட்டேன் சரியா வில் இது எப்படி நான் வச்சுக்கலாம்னா நம்ம இருபத்தி மூணாம் புலிகேசியில் வந்து இந்த கரடியை வில் விட்டு கொள்ளலான்னு பார்த்து அது ஏதோ கரடி துப்பிட்டு போயிடும்ல ஸோ வரிவேல் மேலே ஸோ அந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கோம் ஸோ ஆர்ச்சர் நானே வில் விட்டு என் மேலேயே அந்த வில்லு விழுந்து செத்து போச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் நானோமா ஸோ நானே நானோமா சரியா ஸோ அடுத்து ஜம்மு காஷ்மீரோட ஃபார்மர் யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து இறந்து போயிட்டார் சரியா நாம்கியால் சரியா ஸோ நம்ம நம்ம எப்படி இருப்போம்னா ஜம்முன்னு இருப்போம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நம் ஜம்மு சரியா ஸோ என்ஏஎம்னு இருக்கல நம் சரியா நம் கியால் ஸோ ஜம்மு சரியா யூனியன் மினிஸ்டர் காங்கிரஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் சரியா ஸோ டிஎனோட பிஜேபி மெம்பர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் லக்ஷ்மணன் சரியா ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியோட லட்சணம் நல் லட்சணம் நல்லா இல்லாததுனால செத்து போயிட்டாங்கன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ தமிழ்நாட்டில் பிஜேபியோட லட்சணம் வந்து நல்லா இல்லாததுனால செத்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ டிஎனோட பிஜேபி ஏன் டிஎன் ஏன் தமிழ்நாடுன்னு சொல்லணும் அவர் டிஎனோட பிஜேபி மெம்பர் சரியா ஸோ லக்ஷ்மண் லக்ஷ்மண் லட்சணம் சரியா ஸோ அடுத்து புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒன் இயர்ஸ் ஆஃப் மோடி டூ பாயிண்ட் ஓ சரியா ஸோ மோடியோட செகண்ட் டேர்ம் சரியா ஃபஸ்ட்டு அனிவர்சரி மோடியோட செகண்ட் டேர்மோட ஃபஸ்ட் அனிவர்சரி வந்து மார்க் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இதுக்கு உண்டான புக்கு தான் வந்து ஒன் இயர் ஆஃப் மோடின்னு சொல்லி சரியா டுவர்ட்ஸ் ஏ செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா சரியா செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா ஸோ இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஐஎன்பி வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ ரொம்பவே முக்கியமானது எத்தனை புக்கு புக்லெட் வந்து எத்தனை பேஜுக்கு உண்டானதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா நைன்ட்டி டூ பேஜஸ் சரியா ஸோ அடுத்து இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தோன்னா இது மே மாதத்துலேயே கொடுக்க வேண்டியது ஸோ மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ தான் வந்திருக்கு சரியா ஸோ டுகாங் சரியா டுகாங் டே சரியா ஸோ டுகாங்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடல் பசுவான் இது பேர் சரியா கடல் பசு சரியா ஸோ கடல் பசுனா என்னத்தான் பாலூட்டி அது வந்து ஒரு பாலூட்டி தானே ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து கடலில் வாழ்கிற ஒரு பாலூட்டி சரியா ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேரியன் சரியா ஸோ இதோட இனம் வந்து அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கான் சரியா ஸோ அதோட சயின்டிஃபிக் நேம் தான் வந்து டுகாங்குன்னு சொல்கிறாங்க சரியா வேர்ல்டுலே ஒன்லி வெஜிடேரியன் மெரைன் மேமல் சரியா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுகாங் மே இருபத்தெட்டு சரியா ஸோ தெலங்கானாவோட ஸ்டேட் குட் டே வந்து ஜூன் ரெண்டாம் தேதி தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் வந்து நிறையா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அதை எப்படி எப்படிலாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் சரியா ஸோ தெலுங்கானாவோட இது வந்து ஜூன் டூ ஸோ இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டீன்னு ஆரம்பிக்கிறதுல மொதல் டீ என்னது டூவில் ஆரம்பிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது வந்து டீ எந்த எந்த நம்பருக்கு ஆரம்பிக்கும் டூக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ டீ டூவும் வந்து டீ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஸோ தெலுங்கானாலேயும் டீ வருது பாருங்களேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது எத்தனாவது ஃபார்மேஷன் டேன்னு கேட்கலாம் ஆறாவது ஃபார்மேஷன் டே சரியா ஸோ இது எப்படி கேட்கலாம்னா இது போக எந்த வருஷம் ஆந்திராவையும் தெலுங்கானாவையும் பிரித்தாங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸோ என்ன ஆக்ட் மூலமாக பிரித்தாங்கன்னு கேட்கலாம் ஆந்திர பிரதேசோட ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏன்னா எந்த வருஷம் பிரித்தாங்கன்னா அதே ஆக்டும் அதே வருஷம் தான் இருக்க போகுது சரியா ஸோ ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் சரியா ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா எங்கஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியாவாம் சரியா சரி ஓகே இதோட வந்து மே ஜூன் டூவோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் முடிஞ்சுது சரியா ஸோ ரொம்பவே சாரி இன்றைக்கி வந்து வீடியோ ரொம்ப லேட்டாக இருக்கிறதுக்கு சரியா ஸோ சரி எல்லாத்துக்கு காரணம் இந்த சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வேலையும் ஆகிடுச்சு சரியா ஸோ அதனால் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடில சரியா சரி ஓகே இந்த வீடியோ வந்து